。哦，打猎的猎户，打猎的。枪呢？枪啊，枪早让你们给收了，哪还有枪啊？没枪，没枪打什么猎？没枪，没枪也得活命不是？这上山下了几个套，捉了几只山鸡。我看你像新日军的汉子，哎，老总，什么是新四军啊？我们可是正经的良民。哎，哎呦！大家都是中国人，你高抬贵手，行行好，放过我们父女俩吧。怀疑你是新日军的汉人，给我送西安兵营走一趟。啊，行，行行行，我跟你们走，但是孩子还小，放过孩子好不好？爹，全部带走，走。好，走，走，走，孩子，咱们走。孩子，爹今天恐怕是走不了了。你无论如何要逃出去，绝不能落在小日本手里。爹，要走一起走。走。爹。爹。爹
过了。我是好人，鬼子来了。
，你没事吧？有手榴弹，还有手榴弹，这两天没。手榴弹打的，用的，回来、啊，回来，回来，奶奶的，滚！连队将有令，必须鉴别新四军的奸细，赶快包围他们。
跟我走，大多鬼子来了。不走，你快走。快走吧，快来。我要救你啊！小宝，还有路吗？啊狙击手，狙击手，怎么样？快快！哎，进屋，进屋，进屋去！快快快快快快！别了，伙计，这不是还活着吗？贵州一战。一晃过去十六年了，想当年啊，我们也是从这死人堆里爬出来。没想到，你小子在广州起义的时候，从我背后打黑枪。校长的命令不能不执行。秦振武长官须知，敌驻扎在苏东南地区第三十六师团，正从西面、南面独立混成第三、第四旅团，以及协同作战的第一、第八旅团，从东面、北面构成了封锁线，对我部进行合围，望你部迅速收缩阵地，退往溧阳一带集结，相机再战。就这些吗？就这些。哼哼，把
弹的琴就让你撤了。韩德勤就会说这种屁话。日本人在江苏不过只有区区几万人，可他们中央军有十几万，躲个屁呀！相机作战，我看只有相机，没有作战。爹，不要叫我爹。这里只有长官和部下。馆长，这是第三战区长官司令部的命令。这才是第三战区，我只知道军人不能丢失一寸阵地。可是军人不能违抗命令。秦团长，韩司令长官还说，请你以后务必按时打开电台，否则联络不到，恐会贻误战机。战机？他韩德勤懂得什么是战机吗？四年了，他的部队养得比谁都肥，没有留一滴血。你要嚷，去长官部嚷，我只负责传递消息，没什么事儿，回去了。站住！早就让你离那个韩德勤远一点。我从军校毕业，就是分配到第三战区的。有什么责任我来负？你先回团部。白副官，到。把他带到团部。盯紧了他，不要让他乱跑。是。真像他妈妈。这边去几个人，你们几个去那边，其余的跟我走。那会儿挺硬的，没想你这么怂。我啥时候硬过我？要馒头吃。你给我推的。他不在这里，难道死了？去那儿看看。伤，没事我在这里，你出去盯着。嗨。
人受伤，八人牺牲。闯东不行，得想想办法。你们有机顶机枪？一挺，还有一挺被鬼子炸坏了，已经牺牲两名机枪手了。而且过多，刚刚去世。在最短的时间内结束战斗。是。眼下最关键的是，要解决这个院。好，只有到那个桥下，才能赶走毕野。好，我去布置。当心点儿腿都快跑出筋了，怎么样？什么情况？你给我看清楚了，前面那个院子里有一挺重机枪，有一挺轻机枪，你必须给我干掉了。轻机枪好办，那重机枪你敢买？掩体还够了。我现在牺牲六十多人了，三枪之内，你不把那个重机枪给我干掉，我他妈毙了你！君，不是。你爹是？也不是。那你枪打的可是准。我爹是神枪手，以前是东北军。后来鬼子来了，东北军光跑不打，我爹一气之下跑回茅山打猎。我们家世代都是猎户。你就跟你爹学打枪？我爹从小就教我，让我怎么能保护自己。他还教我打仗呢。你胆子也大，不像那个孬种。枪声啊！那不是你安排的狙击点吗？怎么可能啊！全盘狙击手就剩我一个人了。不管是谁，必须保护他。那这呢？完了再回来。好。
一次进来，他们都得死。你多救个屁用啊！我不能死，我不能死！他死就给鬼子拼了！你们还是谁是还有活路？起来！新四军的狙击手被小山军打死了，快往里冲啊！冲啊！你在这守着，我绕过去，包抄他。对不住你了。
没事了。说呢，你扔手榴弹就跟打铁一样。是，看他身上还有没有子弹。去，你咋不去？我去。他他他没子弹。太君，让把新四军的尸体都给我找出来，找出来！是，快快。
。对不住了，我不能再等你了。我娘等着我回去见她呢。没事，你没事吧？没事，狗知道。咱们走吧。你行吗？可以。强子，给我。把门板都准备好了。好，告诉同志们，准备出发。是，准备。炸掉鬼子的重机枪，连长，你下命令吧。我没有你们扔的人，也没有你的准头。会，就我来吸引敌人的火力。连长，你连长，别说了，这个命令。记住，当鬼子向我射击的时候，你们在上面。瞄准机枪位置，看你们的了。
，进去，进去。我要出去，去找死啊！那也不能蹲在这儿啊！你现在不蹲怎么办？外面有鬼子，你一露头就把你打死了呀！放开我！我我我不是怕死啊！你等他们走远点再走，不行吗？你不是怕死怕什么？哎！你你强总，你都你你都伤成这样了，你还去杀什么鬼子？来来来，快，真的。他们走远了，我我看看有没有吃的啊！你坐着别动啊！枣，你吃吧。我不吃。你得吃，流那么多血，多吃好。嗯、那你呢？我不饿。给你，我不要，吃吧。你还出去、啊？我以为哪有鬼怎么办？没有鬼子，我杀谁？哎，你你你就不能老实待着吗？你说的这是什么话？他们杀了我爹，我能坐得住吗？我我知道，我知道他们杀了你爹，可是外面他们人多，你出去就是送死啊！你送死不要紧，你还搭上我的火路不是吗？那你就蹲那儿别动。哎，你的嘴！你再啰嗦一句，再拦我，我就杀了你！
，谢谢你救了我。找我死！找我死！你给我找我死去吧你！还说我是你的救命恩人。害死我得了！奶奶，人呢？哎，等等我，等等我！下来！哎，下来！下来！使个枪头干啥？下来！下来！喂，祖宗，你别使枪啊！下来！下去！这什么东西啊？你躲躲啥呢？怎么看不清呢？爹，哎，你来帮忙，哎。拉了试试。哎，拿着。哎，你干嘛？哎，打中了。打哪儿了？打中肩膀。看见了啊啊！让我看看。哎，这个怎么弄的呀？这前面有个公子。这个真好用。没事吧你？哦，屁股。啊，这已经被发现了，咱们走吧。齐军发电报，嗨，让他加快预定计划的实施，嗨，快点。我们是来干什么的？回答我。我们是新四军第六师十六旅四十六团一营教导队，从一星驰援溧阳，执行沿路侦察职责。下一次再犯这样的错误，我枪毙了你。是。走。啊啊
你怎么了？没事。哎，咱们走吧。哎，你头好烫。哎，咱们走吧。你能行吗？没事。就你行，啊，就你行，不是你拖着，我早走了。我说，你现在这样，把这世界伤到的，你能帮我个忙吗？不帮你，我早走了。说咋办？帮我把腿上的烂肉割掉。割割割掉？不割我会死的。去找把刀。刀。还有醋。去啊！烧了吗？烧了，可是没错。没事儿，动手吧。我我我只给马割过掌，我没割过肉。我看这没用，我来。刚刚跑过去的这个，怎么那么像秦正武的大小姐？是秦正武的女儿，韩镇秦长官的通信员。功课做得不错。呃
，对所有敌军部队的直系亲属，要做到了如指掌。这是中佐阁下您的吩咐。有喜。帮我找块布。好好。你忍着点啊。兄弟，有什么事儿？我们的电台坏了，想借用贵军的电台。这得有长官的手谕。有有，你等着。